Eh, le agradezco mucho por la pregunta. Eh, precisamente hemos tomado conocimiento acerca de, de una acción de cumplimiento interpuesta por el gobernador Rubén Costas, que le hemos estado haciendo seguimiento, particularmente en nuestro caso, al haber eh, sido formuladores de la Ley Marco de Autonomías y al habernos desempeñado en la cartera de Estado referida a las autonomías, hemos estado haciendo seguimiento. Y lo que más nos llama la atención, no es cierto, es que eh, el, el órgano judicial departamental ha respondido a la acción de cumplimiento del señor Rubén Costa, intimándole a subsanar un aspecto que es absolutamente fundamental. En realidad le manda a subsanar seis aspectos pero hay un aspecto que es absolutamente de fondo, que se refiere a que el accionante dice en el punto 2 eh, de este auto de observación respecto a la acción de cumplimiento, el accionante debe aclarar si se ha dado cumplimiento con lo previsto en el parágrafo 2 de la disposición transitoria tercera de la Constitución, que indica que los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum de 3 de julio de 2006 deberán adecuar sus estatutos a la Constitución y sujetarlos a control de constitucionalidad. Este es un tema que habíamos advertido nosotros eh, anticipadamente. Dijimos que el diseño de distribución competencial de la Ley Marco de Autonomías se sujeta a un procedimiento de costeo competencial que establece una correlación entre las competencias asignadas y los recursos económicos disponibles y que como quiera que la descentralización fiscal sea anticipado a la redistribución de competencias en nuestro país a través de la participación popular, el IDH y otras medidas, ¿no es cierto? Hay que hacer una suerte de conciliación entre los recursos que dispone un departamento y las tareas que está asumiendo ese departamento en su estatuto autonómico. O sea, en definitiva y en síntesis, quien es culpable para que no haya ninguna posibilidad de discutir, de proyectar, de definir un posible pacto fiscal en el país es eh, eh, son precisamente las entidades que no han logrado hasta ahora adecuar su estatuto a la constitución política del Estado y sujetarlo a control de constitucionalidad y llama la atención que en el caso de Santa Cruz que es quien asumió el liderazgo en la lucha autonómica ahora sea el que en realidad frene el avance autonómico porque reitero no ha clarificado qué competencias en definitiva va a asumir en su estatuto orgánico para que luego, en función de esas tareas que está asumiendo, se haga una correlación de recursos disponibles, que es lo que manda eh, la Constitución y la Ley Marco de Autonomías como espíritu de descentralización. Entonces, en última instancia, el órgano judicial del Departamento de la Paz, quien ha eh, recepcionado esta acción de cumplimiento interpuesta por el gobernador de Santa Cruz contra el presidente Evo Morales, ¿No es cierto? Eh, está señalando simplemente que el accionante acredite si ya cumplió la adecuación de su estatuto. Sí.